Jag heter Birgitta Johansson, är 62 år och fick benskörhet när jag var 55. Och benskörhet brukar man kalla den tysta folksjukdomen. Många märker aldrig att de har benskörhet förrän de bryter kanske en handled. SPU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har systematiskt granskat och sammanställt forskningen om behandlingsmetoder vid armfraktur hos äldre. En grupp där just benskörhet är mycket vanligt. Och rapporten visar att trenden går mot att allt fler patienter opereras. Samtidigt som utvärderingen visar att behandlingar som inte innebär operation många gånger kan ge ett likvärdigt resultat. Vi tror att vi opererar för att göra patienten friskare. Men den vetenskap som är gjord på det här kan inte stärka den uppfattningen. Vid ett års uppföljning så är resultatet detsamma oavsett om man opererar eller inte. Och det gäller för axelfrakturer och handledsfrakturer med motlig felställning. SBU-rapporten omfattar en jämförelse av de vanligaste operationsmetoderna, såsom metallplatta, metallstift och halvprotes. Men när man jämför de här med gipsning för handledsfrakturer eller slynga för axelfrakturer så ser man alltså att de icke-operativa behandlingarna ger likvärdig funktion vid ett års uppföljning. Samtidigt som operation innebär en betydligt högre behandlingskostnad. Operativa behandlingen är mycket dyr, särskilt i relation till icke-operativ behandling när det gäller både axelfrakturer och handelsfrakturer. Och opererar man patienter till hög kostnad utan att det finns ett bra underlag för det så tar man ju resurser från andra delar i samhället som behöver pengarna bättre. Och inte minst andra delar av sjukvården som behöver pengarna bättre. Om man har en måttligt felställd handelsfraktur så kanske man ska våga säga nej till kirurgi, låta patienten bli gipsad, man följer upp dem med sjukgymnastik och ett bra eh, omhändertagande. Och ett år efter skadan så kan man förutse att patienten mår lika bra som om den hade blivit opererad. Utvärderingen omfattar även studier om hur patienter med benskörhet upplever delaktighet och bemötande i kontakten med hälso- och sjukvården. En av slutsatserna är att patienterna upplever att de får otillräcklig, felaktig och motstridig information och att det här försvårar deras beslut om hur de ska hantera sin behandling och hälsa. Det jag skulle vilja vela skulle hända när man får veta att man har benskörhet det är att det är någon som tar hand om mig och sitter ner och talar med mig så att jag inte behövde vara så ledsen som jag var och hade fått kanske lite gymnastikprogram och sådana saker. Förhoppningen med den här SBU-rapporten är att den ska bidra till en ökad diskussion kring empati och bemötande för patienter med benskörhet. Och även att de patienter som kan behandlas icke-operativt får göra det i större utsträckning. Och jag vill även trycka på att det här området behöver fler välgjorda kliniska studier.